Presiden Donald Trump mengunjungi petugas pertolongan pertama dan para tentara yang cedera di Rumah Sakit Militer Nasional Walter Reed dengan memakai masker, sesuatu yang belum pernah dilakukannya di depan umum. Kunjungan ini terjadi di tengah melonjaknya kasus COVID di banyak wilayah Amerika. Minggu ini angka kematian rata-rata tujuh hari di South Carolina, Florida, Texas, Arizona, dan California naik hampir dua kali lipat dibanding bulan lalu. Jumlah korban meninggal secara nasional meningkat untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan. 17 negara bagian mencatat rekor tertinggi kasus COVID dan 15 negara bagian mencapai rekor jumlah pasien rawat inap. But we do expect hospitalizations to go up. At the peak in April we were at about 85,000, right now we're at 63,000, but we do expect those to go up and unfortunately So we had no data to suggest that this would go away, and we know 90% of our population is still at risk for the coronavirus. Di Arizona, wali kota Phoenix mengatakan kamar jenazah hampir penuh, dan mereka harus memesan truk kontainer berpendingin untuk bersiap menghadapi lebih banyak kematian. Di Louisiana, gubernur setempat memerintahkan penutupan bar dan mewajibkan pemakaian masker bagi semua warga berusia di atas 8 tahun. Sementara Florida melaporkan 15.300 kasus baru COVID pada hari Minggu, yakni rekor terbesar lonjakan kasus dalam sehari di Amerika Serikat. Dinas Kesehatan Florida mencatat kasus COVID melonjak 400 persen di kalangan kaum muda berusia 18 hingga 24 tahun. Meski demikian, gerakan menolak anti-masker tetap kuat. Restoran The Grill and Cheese Bar memberikan makanan gratis bagi 100 pelanggan yang datang tanpa masker. Begitu pula dengan Texas, meski kasus COVID juga melonjak tajam, tapi sebuah pertunjukan rodeo dekat kota Fort Worth tetap dipenuhi pengunjung yang kebanyakan tidak memakai masker. Dari Alexandria, Virginia, Yuni Salim dan tim VOA.